వెల్కమ్ టు డ్రీమ్ వ్యూ ఛానల్ ఈరోజు మనం ఆనియన్ పకోడా ఎలా తయారు చేయాలి అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం ఆనియన్స్ శనగపిండి కరివేపాకు రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ పచ్చిమిర్చి అల్లం పేస్ట్ సాల్ట్ రుచికి తగినంత ఆయిల్ టీ ఫ్రైకి సరిపడినంత తయారు చేయ విధానం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఈ ఆనియన్స్ తీసుకొని చూడండి ఈ విధంగా మనం పొడవుగా కట్ చేసుకోవాలి నేను బిగ్ ఆనియన్ ఒక టూ తీసుకున్నాను మనం ఇలా పొడవు కట్ చేసుకుంటే ఈ ఉల్లిపాయ పొగడ అనేది మనకి బాగుంటుంది బాగా వస్తుంది ఒక మిక్సీ బౌల్ తీసుకుని అందులోకి ఈ ఉల్లి తరుగుని వేసుకొని బాగా వీటిని ఒకసారి కలపాలండి ఈ విధంగా కలపడం వల్ల మనకి ఈ ఉల్లిపాయ అనేది ముక్కులు ముక్కులుగా బాగా ఫ్రీగా మొత్తం విడిపోతుంది మనకు అప్పుడు పకోడాకి బాగా వస్తుందండి సో చూడండి మనం ఈ విధంగా పెట్టుకొట్టుకోవాలి ఇందులోకి సాల్ట్ రుచికి తగినంత అండి మరొకసారి కలుపుకుంటాము సాల్ట్ వేసి కలపడం వల్ల ఆనియన్లో ఉండే వాటర్ అనేది కాస్తంత బయటకు వచ్చి కొంచెం చూడండి తేమ తేమగా వస్తుంది అండ్ ఇందులోకి రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ పావు టీ స్పూన్ అండి పచ్చిమిర్చి అల్లం పేస్ట్ హాఫ్ టీ స్పూన్ మనం కాస్త స్పైసీ కాంటే కొంచెం ఎక్కువ కడిగి వేసుకోవచ్చండి జస్ట్ కరివే పాకండి జస్ట్ కడిగి వేసుకు ఇలా బాగా మనం కలపడం వల్ల పకోడా చాలా టేస్టీగా బాగుంటుందండి ఇందులోకి ఈ చెనగ పిండి మనం కొద్ది కొద్దిగా వేసి చూసుకొని కలుపుకోవాలండి మనం కొద్ది కొద్దిగా వేసి చూసుకుంటూ కలుపుకోవాలండి చూడండి ఇందులోకి మనం వాటరు యాడ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి కొద్దిగా కొద్ది కొద్దిగా మనం చూసుకొని వేసుకుంటా కలుపుకుంటే మనకి ఆ లిమిట్స్ ఆ కొలతలు అనేది మనకు కొట్టగా వస్తుందండి 
మరి తక్కువ కాకుండా మరి ఎక్కువ కాకుండా సో ఇలా ఇలా కలుపుకోవాలండి ఇలా ఇలా ఉంటే మనకి ఆనియన్ పకోడీకి స్టఫింగ్ అనేది రెడీ అయిపోయినట్టే అండి ఇంట్లో కొద్దిగా ఆయిల్ అండి కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి కలుపుకుంటాము పకోడీలో కొంత ఆనియన్స్ ఉల్లిపాయలు అనేది ఎక్కువగా ఉంటేనే మనకి పకోడ బాగుంటుందండి బాగా కాబట్టి నేను ఆనియన్ ఎక్కువగా తీసుకున్నాను సో చూడండి వాటర్ యాడ్ చేయకుండానే మనకి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ బాగా వచ్చేసిందండి సో రెడీ అయిపోయిందండి తీసుకోవడానికి జస్ట్ ఒక టేస్ట్ చూస్తామండి సో మనకి ఆయిల్ వేడి అయిందండి కాబట్టి మనం ఇప్పుడు డీప్ ఫ్రై చేసుకోవచ్చు మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని డీప్ ఫ్రై చేస్తున్నామండి మరి హై ఫ్లేమ్లో ఉంటే ఈ పకోడ అనేది రెండు మారిపోతుంది సో మనకి కలర్ వచ్చేటప్పుడు తీసేసుకోవాలండి ఎందుకంటే మళ్ళీ మనం మళ్ళీ సెకండ్ టైం కూడా ఒకసారి చేసి బాయిల్ చేయాలండి ఈ విధంగా మనం ఫ్రై చేసుకున్నాక మళ్ళీ సెకండ్ టైం మనము ఆయిల్ వేసుకోవాలండి మళ్ళీ సెకండ్ టైం డీప్ ఫ్రై చేయడం వల్ల మనకి ఈ ఆనియన్ పొక్కడం క్రిస్పీగా బాగుంటుందండి
सो रेडी अभी नंदी आने इन पकोड़ा चाल थैंक्स नंदी मेरी वाले चूस नंद को मरीने रेसिपीज़ को सम ड्रीम यू चैनल सब्सक्राइब चेस कोंडे थैंक्स फॉर वाचिंग